जैकेट में दो टाने जो हमारी किस्मत खोलने वाले हैं अब बस हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो इस जैकेट में फिट हो सके नमस्कार मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की शातिर क्रिमिनल की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है लेकिन बारूद की खोज करने वाले ने सिर्फ तबाही ही चाहिए होगी यह कह पाना आसान नहीं है लेकिन जो तबाह करने की ठान लेते हैं वो फूलों को भी हथियार बना सकते हैं यह केस शातिर अपराधियों द्वारा रची गई ऐसी खूनी दास्तान है जिसमें क्रिमिनल्स ने दिखा दिया कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है मानो अपराधियों ने पुलिस को अपने द्वारा बिछाए गए पांसों में इस तरह उलझा दिया कि उनकी जांच का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया और सब कुछ ऐसे होता रहा जैसे गुनहगार इस गुनाह की पटकथा लिख रहे थे जिसे उन्होंने जीवंत करके दिखा दिया था मानो उन नामुमकिन को मुमकिन कर दिया गया ये गुनाह एक ऐसा खेल था जिसे खेलने वाला हर एक खिलाड़ी धुरंधर तो था रवि कोफ्ता गर्म कर देना वाला जी जी पहुंच जाएगा सर माना कि मैंने आपसे लोन लिया है लेकिन आपने कहा था सैलरी में से 25 परसेंट काटेंगे अभी आपने पिछहत्तर परसेंट काट लिया सर मैं सरवाइव कैसे करूंगी मेरी प्रॉब्लम नहीं है प्रकृति मुझे जल्द से जल्द अपना लोन रिकवर करना है क्या पता तुम कल जॉब छोड़ के भागे तो सर आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं अच्छा प्रकृति ये इमोशनल ड्रामा बंद करो वैसे भी तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया है वैसे अभी भी ऑफर ऑन है सोच लो बड़ा खड़ूस है ना वो इतना परेशान मत हो देखो अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें तो उनकी तरह तुम भी मेरे साथ सोना चाहते हो क्या प्रकृति मैं तुम्हें इतना गया गुजरा लगता हूँ क्या किसी इंसान के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो कैसा है और वरुण सर ने भी लोन देकर यही तो चाहा उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम चुप हो तो क्या करूँ प्रकृति तुम्हें पुलिस में कम्प्लेन करनी चाहिए और उससे बदनामी मेरी तो होगी ना ये दुनिया डरने वाले को और ज्यादा डर आती है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है बिना शोर और बिना धमाके के लोग बाज नहीं आते तो तुम कहना क्या चाहते हो तुम बताओ मैं क्या करूं इस जैकेट में फिट होने वाला इंसान बन गया है अब बस जगह फाइनल करनी है जेबी रोड ये एकदम परफेक्ट जगह है इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत के लिए जेबी रोड सर इस जगह से पार्टी को दो परसेंट से ज्यादा वोट नहीं मिलते पार्टी के लिए माइनॉरिटी वाला इलाका है और सर ऐसी जगह पर एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर होगा कि हम लोग ऐसी जगह पर फोकस करें जहाँ से पार्टी का वोट बैंक बढ़ सकता हूँ इस बार घिसी पीटी रणनीति से मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ मीडिया में अनाउंस कर दूँगा कि 16 जुलाई को मेरे इलेक्शन कैंपेन का रोड शो जे बी रोड से होकर गुजरेगा मैंने मेरा काम कर दिया है अब मैं इंडिया में रुक के और रिस्क लेना नहीं चाहता 16 जुलाई को दो बजे में इंडिया छोड़ के निकल रहा हूँ मैं एक ह्यूमन बम हूँ जो जैकेट मैंने पहनी उसमें बारूद है तुरंत ढाई करोड़ रुपए इस बैग में भरते वरना यहीं फट जाऊंगा मैं क्या बकवास है दूर 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 द
पहले तू गन अंदर रख गन अंदर रख वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका अंदर कर जल्दी जल्दी लॉक लगा जल्दी कर ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास समझा ना जल्दी से ढाई करोड़ रुपए इस बैग में भर दे वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका तो हमारे बैंक में सिर्फ सत्तर पचहत्तर अरे जितने भी है सारे इस बैग में ढाल दे समझी ना बोल अपने कैसे करूंगी जल्दी कर पिजट चलो पिजट जल्दी ला दूर अच्छा कोई आगे नहीं आएगा हाँ चल हेलो पुलिस हाँ मनीष बोलो सर एक लड़के ने ह्यूमन बम बनके एलएनसी बैंक की जेबी रोड ब्रांच में लूट किए इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस को मिली हमारे डिपार्टमेंट को पास कर दी गई व्हाट ये 20 मिनट पहले विश्राम चौक की तरफ भागा है उस डायरेक्शन में जितनी भी पेट्रोल इनकी मैं सभी को इस बाइक का अलर्ट भेजो फास्ट ओके सर ओके हेलो कंट्रोल रूम हेलो कंट्रोल रूम सर ये देखिए सर वो विश्राम चौक की तरफ भागा है उसने जैकेट भी पहनी हुई है लेकिन फुटेज में यह क्लियर नहीं है कि उस जैकेट के अंदर बॉम्ब है हो सकता है सर इसमें बैंक वालों को डराने के लिए ऐसी बोल दिया और उसने कैशियर को एक लेटर भी दिया था हम इसको लाइटली नहीं ले सकते अगर वो पब्लिक में ब्लास्ट हो गया तो हमें तुरंत विश्राम चौक के लिए निकलना है बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी बाहर ना जाने पाए मनीष सर ये टीम को ब्लॉक जो बैंक के स्टाफ से पूछताछ करेगी ओके सर हेलो हेलो कंट्रोल रूम हाँ वो बैंक रोबर शांति नगर की तरफ जाते दिखा है बेवकूफ बना सकता है हमें नहीं बैंक से जो पैसे लुटे थे खाए वो मैं लुटे रहा नहीं हूँ सर मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ सर मुझे फसाया गया है सर सर प्लीज कहानी बनाना बंद कर सर प्लीज सर बात बता दीजिए हाथ में लगा के सर इसके अंदर वायर ही वायर लगी हुई है सर सर एक भी वायर लात में फट जाऊंगा सर ये बम बस सर सर नजदीक मत आइए सर इसके अंदर दो वायर लगे हुए हैं सर अगर कुछ भी लात में फट जाऊंगा सर मैं सर ये बम बस सर प्लीज सर ए सर पीछे रहो स्विच सबको पीछे रहो जल्दी कोई सर पीछे चलो ये वाकई में बम बम स्क्वायर को बम फास्ट एक्ट फास्ट ओके सर और इसे टेक की सारी एक्टिविटी बंद करवाओ बम ओके सर संदेश सुन तुझे अभी एक फूड पार्सल डिलीवर करने जाना होगा ठीक है मैं डिलीवर करने जाऊँ मुझे पता है तू डिलीवरी बॉय नहीं है लेकिन प्रगति नहीं आई है तो तुझे जाना पड़ेगा ना लेकिन मैं टाइम इस पर कर जमनी गार्डन लेके जाना तुझे ठीक है जमनी गार्डन में कहाँ पे एड्रेस क्या है यही एड्रेस है तू जब जमनी गार्डन पहुँचेगा तो तुझे रेस्टोरेंट के कपड़ों में देख के पहचान लेगी जल्दी कर ऑर्डर रेडी होगा ठीक है तू बोल रहा है कि तू बेकसूर है तो फिर ये बैंक रॉबरी ये जैकेट ये सब क्या कैसे पहुंचाया तक 
सर मैं फूड पार्सल लेकर जैसे ही जमीनी गार्डन के पास पहुंचा तो दो लोगों ने मुझे पकड़ लिया सर और बंदूक टांग दी मेरे पे ये जैकेट मुझे जबरदस्ती पहना दी सर और मुझसे बोला गया कि मैं डेढ़ करोड़ रुपए लेके आऊँ बैंक से ये गन भी उन्हीं लोगों ने दिया सर मुझे नहीं 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 चलिए ये मेरी नहीं है सर सर मेरी नहीं है सर सर मैंने जो कुछ भी किया उन लोगों के कहने पर किया सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर तुझे क्या लग रहा है तेरी इस बकवासी कहानी पर भरोसा कर लेंगे हम नहीं सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर सर उन्होंने मुझे कहा था कि विश्राम चौक पे एक, एक ट्रांसफर होगा उसके बगल में एक क्रॉस का साइन लगा होगा सर और उसके पीछे एक पत्थर रखा होगा उस पर भी क्रॉस का साइन होगा उसके नीचे इसकी चाबी है सर लेकिन उन लोगों ने मुझसे झूठ कहा था सर मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर कोई चाबी नहीं थी सर ये ये चीजें चिट्ठी मिली थी सर यहाँ पर नहीं नहीं सर कुछ कहा नहीं सर इसमें इस चिट्ठी में लिखा था कि चाबी शांति नगर के पास में एक वाटर कूलर है पब्लिक वाटर कूलर उसके बगल में वैसा ही पत्थर है उसके नीचे इसकी चाबी है मैं वहीं जा रहा था सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर और जब मैं वापस पीछे मुड़ के देखा तो वो पैसों का बैग भी गायब था सर वो लोग कैसे दिखते थे जिन्होंने तुझे ये जैकेट बनाई उनके चेहरे ढके हुए थे सर मुझे बस ये नोट मिला विश्राम चौक पर सर मेरे पास सिर्फ बीस मिनट है सर मुझे शांति नगर जाने दीजिए वरना ये बॉम्ब पट जाएगा सर प्लीज सर मनीष सर मनीष की कहानी यकीन करने लायक नहीं लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते बॉम्बस कट बुलवा लिया सर गुड तुम एक काम करो शांति निकल के देख लो और वहाँ पे जाके चेक करो ऐसा कुछ मिलता है क्या जैसा चिट में लिखा है फास्ट ओके सर सुमित सर सुमित इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए ध्यान रखो इस आदमी का कहना है कि बीस मिनट में बम फट सकता है इससे सब दूरी बनाए रखें कोई भी इसके पास नहीं आने लेकिन सर तीन बजे यहाँ से पॉलिटिशन ब्रिज की रैली निकलने कुछ नहीं होगा साहब यहाँ वाले सभी रास्ते सील करवाओ गो फास्ट ओके सर मीडिया कहा से आ गया आप सभी देख सकते हैं उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां वो आदमी है जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है ये वही आदमी है जो एल एन सी बैंक से लूट के भाग गया था और अब ये पकड़ा गया है <laughs> अरे छोटू जी क्या नेतागिरी कर रहे हैं काम करिए काम करिए सर आप रेडी नहीं हुए पंद्रह मिनट में आपको जेबी रोड वाली रैली के लिए निकलना है कहाँ से हो जनक न्यूज नहीं देखी क्या जेबी रोड पर धमाका होने वाला है धमाका हाँ पुलिस ने रैली कैंसिल कर दी खैर इससे मुझे बहुत पब्लिसिटी मिलने वाली है पब्लिसिटी कैसी पब्लिसिटी सर अब न्यूज बनेगी राजनेता ब्रिज की रैली में खलल डालने की विरोधियों ने की साजिश इससे मुझे बहुत माइलेज मिलेगा क्या ये ह्यूमन बॉम्ब वाकई पॉलिटिशियन ब्रिज की रैली को भंग करने के लिए प्लान किया गया था आके इन्वेस्टिगेटिव टीम कर क्या रही है और बॉम्ब स्क्वाड अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं हमें हमारे सारे सवालों के जवाब का इंतजार है सर, 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 मीडिया की वजह से यहाँ आने वाले एरिया पे ट्रैफिक लगे सर बॉम्ब स्क्वाड टीम वहीं फंस गई है उनको बोलो कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचे वक्त नहीं है हमारे पास क्या मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई अगर आज मैं इंडिया से नहीं निकला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस एरिया में तो यही पानी की टंकी है आसपास सर्च करो चाबी संत नगर के पब्लिक टॉयलेट के पास वैसे पत्थर के नीचे रखी मतलब ये आदमी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है वहाँ पे भी वैसा ही पत्थर मिला है लेकिन सर उस पत्थर के नीचे चाबी तो नहीं मिली पर एक नोट मिला है जिसपे लिखा है कि चाबी संत नगर के पब्लिक टॉयलेट के पास एक पत्थर के नीचे रखी है मैं संत नगर जा रहा हूँ सर ऑन दे हूँ ताले चाबी का क्या गेम खेल रहा है क्रिमिनल्स अब हमको डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्रेट भी नहीं पहुंचे अभी तक लड़की के बहन और जीजा है मैं फोन करता हूँ मनीष ब्राउन साहब आने दो आइए इसको बचा ये ये है है इसको है इसको ये 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 मेरा भाई इसने कुछ नहीं किया सब प्लीज इसको बचा लीजिए इसकी हम जाँच करेंगे लेकिन अगर वो बेकसूर है
हाँ मनीष बोलो संतनगर में सर पत्थर तो मिला है लेकिन चाबी नहीं मिली बल्कि पेपर मिला है वो भी ब्लैंक मतलब क्रिमिनल चाहते ही नहीं थे कि आदमी जिंदा बचे कोई चाबी नहीं जिंदा बचे मतलब सर इज डेड किसी ने बैंक लुटवाने के लिए ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया हो ये मैंने पहली बार सुना बैंक से जो पैसा लूटा गया था वो गायब और अब ये बम विस्फोट लगता है क्रिमिनल्स का लार्जर मोटिव रहा होगा कई अपराध डरावने सपने की तरह होते हैं जो मन में संशय पैदा कर देते हैं कि जो हुआ था वो वाकई हकीकत था या महज कल्पना क्या वाकई किसी राह चलते इंसान को एक ही झटके में ब्लैकमेल करके इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया जा सकता था लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी वो झूठ क्यों बोलेगा पुलिस इसी कश्मकश में थी और इस धमाके के साथ एक ऐसे विकराल अपराध का शंखनाद हुआ जिसने किसी को डर से तो किसी को आक्रोश से भर दिया जनता मीडिया और प्रशासन सब सकते में थे लेकिन गुनाह की इस कहानी का अगला मोड़ अभी और चौंकाने वाला था सर चलिए 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 लोग शरीफ लोग हैं सर हम लोग कुछ नहीं किया सर और संदेश जी तो कभी गलत काम किया ही नहीं सर आप मेरी बात मानी सर मैं लॉक खोलता हूँ सर लेकिन हमने कभी गलत काम नहीं किया सर सर हम खुद ही सदमे में कि संदेश के साथ ये सब आप हमें हमारा काम करने दीजिए ये बताइए संदेश का रूम कौन सा है सर कमरा तो बोल ये वाला सुबह रूम को अच्छे से स्कैन करो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए ये संदेश का लैपटॉप है जी सर तबीयत जब्त करो सर संदेश ने अपनी जान गवाई है सर आप उसी में शक कर रहे हैं देखिए उसके साथ साजिश भी है सर भेजा तो आप ही ने था ना उसको फूड पार्सल लेके हाँ सर भेजा तो मैंने ही था क्योंकि फूड पार्सल का ऑर्डर आया था सर मुझे सर मुझे तो लग रहा है कि उसी की साजिश है जिसने वो, वो पार्सल जमीनी गार्डन में मंगवाया था यस टाइम जैप मुझे दो वेज थाली ऑर्डर करनी है पार्सल जमीनी गार्डन भिजवा दो फूड पार्सल की डिलीवरी के लिए सौरभ ने जो जमीनी गार्डन का एग्जैक्ट एड्रेस दिया होगा वो तो हमें सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ सर उसने कोई एड्रेस दिया ही नहीं था सर सिर्फ इतना बोले कि डिलीवरी बॉय को जमीनी गार्डन भेज दूँ और उसे रेस्टोरेंट के कपड़े में पहचान लेगी सर हाँ सर देखिए उसका फ़ोन भी मैं ट्राई कर रहा हूँ सर कब से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा सर तुम्हें तो नंबर ट्राई करो हमारी डिलीवरी कल छुट्टी पे थी इसलिए मुझे अपने छाले को भेजना पड़ा सर कौन डिलीवरी का प्रकृति सर बिना बोले छुट्टी पर चले गए सर और उसका दो दिन से उसका भी फोन बंद आ रहा है सर हाँ मनीष बोलो सर जमीनी गार्डन या जमीनी गार्डन के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है ऐसा कोई विटनेस भी नहीं मिला है जिसने संदेश को यहाँ पे देखा हो पर उसने बताया था कि दो आदमियों ने उसे यहीं पे वो जैकेट बॉम्ब पहनाया और बैंक रॉबरी के लिए भेज दिया संदेश दो आदमियों की बात कर रहा था और यहाँ संदेश का जीजा बोल रहा है कि वो फूड पार्सल एक औरत ने मंगवाया था जमीनी गार्डन कौन औरत सर ये वो नहीं जानता लेकिन कह रहा है कि उसके रेस्टोरेंट की जो डिलीवरी कर रहे वो दो दिन से गायब है मेरे पापा कहते थे लाइफ में सक्सेस की दो चाबियाँ होती है डेडिकेशन और पॉजिटिव थिंकिंग मैं डिलीवरी गर्ल का काम करती हूँ लेकिन मैं यही सोचती हूँ और मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी बस एक बार मैंने एम कर लिया उसके बाद मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन मेरी माँ अरे ये तुम कहाँ ले रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं सर ये प्रकृति का घर है सर घर पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला हर जगह अच्छे से चेक किया आर यू शो हाँ मनीष बोलो सर जिस नंबर से फूड पार्सल ऑर्डर किया गया था वो नंबर तो फेक आईडी पे लिया गया है हो सकता है सर ये पहले से प्लानिंग हो कि जब संदेश वो फूड पार्सल लेके जमीनी गार्डन जाएगा तो उसके शरीर पे बॉम्ब बांध के उसे बैंक लोटवा लिया जाएगा संदेश रेस्टोरेंट में मैनेजर था जाहिर सी बात है डिलीवरी कर प्रकृति वहाँ पर होती तो फूड पार्सल जमीनी गार्डन लेकर वही गई होती लेकिन प्रकृति दो दिन से गायब है सर ये भी तो हो सकता है कि प्रकृति भी इस प्लानिंग में शामिल हो और फोन भी उसी ने किया हो प्रकृति वरुण के रेस्टोरेंट में काम करती थी जाहिर सी बात है उन पर बहुत बार बात हुई होगी वरुण के साथ 
वरुण का कहना है कि वो प्रकृति की आवाज़ नहीं थी किसी और की थी वो कोई वो कोई और ही औरत ठीक है कोई और अपडेट हो तो मुझे फ़ोन कर लो ओके सर सर ये प्रकृति की माँ है डेढ़ महीने पहले गुजर गई थी इन्हें कैंसर था सर इन्हीं के इलाज के लिए प्रकृति ने मुझसे तीन लाख का लोन लिया था दो दिन से तो मैं ही सोच रहा था कि शायद वो लोन चुका नहीं पा रही थी इसलिए जॉब छोड़कर चले गई होगी सुमित पता करो प्रकृति कहाँ हो सकती है हमें जल्द से जल्द क्रिमिनल्स तक पहुँचना है ये क्रिमिनल संदेश प्रकृति वरुण वरुण के रेस्टोरेंट से जुड़े लोग भी हो सकते हैं सबको इन्वेस्टिगेट करो बैंक के स्टाफ को भी हो सकता है बैंक का स्टाफ भी लोगों से मिला हुआ सब ये बॉम्ब अपने आप में एक अनोखा इन्वेंशन है और इसे स्टील प्लेट की मदद से तैयार किया गया था और सर ये स्टील प्लेट ये जैकेट में सर इस तरीके से लगाया गया था कि आदमी किसी भी तरीके से ना बच सके और ये माइनिंग ब्लास्ट में भी बारूद की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसमें टाइमर की पावर और स्पार्क जनरेट करने के लिए किचन लाइटर्स की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और सर आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि दिस इज़ प्योरली होम मेड इस बॉम्ब को बनाने में जो बारूद इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह का और सर इस तरह के बारूद का इस्तेमाल तो टेरर ग्रुप्स ही करते हैं लेकिन बैंक रॉबरी भी तो हुई अगर इसमें टेरर ग्रुप्स इन्वॉल्व होते तो महज सत्तर पचहत्तर लाख रुपए के लिए ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल क्यों करें और उन्होंने पर्पस भी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया ये खेल जैसा दिख रहा है ना ऐसा है नहीं एक काम करो मनीष हमें कैसे भी करके पता लगाना है कि ब्रिज जी सोलह जुलाई को जेबी रोड पे आप रैली करने वाले थे उस जगह पर हुए बम ब्लास्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे ये मेरे विरोधियों की साजिश है वो नहीं चाहते की हम जनता के बीच जाए उनके लिए काम करें पर ये पब्लिक है सब जानती है लेकिन उस आदमी का क्या जिसे जैकेट बॉम्ब बनाया गया उसने बैंक ऐसी लाखों रूपए लूटे हैं तो आपके विरोधी भी ऐसे ही बैंक में रॉबरी करवाएंगे देखिए ये बैंक रॉबरी धमाके के असल मकसद को छुपाने के उद्देश्य से की गई है आप ही सोचिए यदि ये धमाका रैली के दौरान होता तो सैकड़ों लोगों की जाने जाती पर एटीटी की सूझबूझ ने इसे निष्फल कर दिया लेकिन वो आदमी तो मारा गया और वो बार बार खुद को बेगुना बता रहा था देखिए उसने क्या कहा मुझे नहीं पता पर मैं साफ कहता हूँ की ये मेरे विरोधियों की साजिश है अगर हम उस लड़के को बचा लेते तो ये केस इतना विकराल रूप लेता ही नहीं लेकिन एक बात है सर इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इस नेता को काफी मीडिया अटेंशन मिल रही है और गौर करने वाली बात यह है कि ये रैली उसी इलाके से निकलने वाली थी जहां पर ब्लास्ट हुआ और पहले भी इस नेता पर कई इलाकों में दंगे भड़काने के आरोप लगते रहे हो सकता है सर उस इलाके में धमाका करवा के ये पोलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहता वैसे तो थ्योरी दूर की है पर कई केस ऐसे अजीब गरीब होते भी हैं काम करो ब्रिज और उसके विरोधियों से जुड़े शरारती तत्वों की जांच करो और यह भी पता करो कि प्रकृति और संदेश का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्शन था क्या ओके सर सर संदेश के लैपटॉप में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला प्रकृति की कोई लीड सर प्रकृति का फोन 14 जुलाई को हबीबगंज में ही बंद हुआ था सर हम लोग वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं प्रकृति और संदेश के सी में कुछ सस्पिशियस मिला सर प्रकृति के ज्यादातर कॉल संदेश को ही होते थे सर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में अफेयर होगा और सर ब्लास्ट से तीन घंटे पहले संदेश को लास्ट कॉल एक आयशा खान नाम की लड़की का आया था सर ये आयशा खान सर इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी चौंकाने वाली है कुछ टाइम पहले तक ये एक एस्कॉट हुआ करती थी सच करो अच्छे से कुछ भी छोटा नहीं क्या, क्या हुआ सर? सर सर को तो जानती होंगी। हाँ, वो मेरा दोस्त था। कैसा दोस्त? 
तुम एक एस्कोर्ट थी और वो सर वो मेरा पास था अब मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ संदेश से मेरी दोस्ती एक साल पहले हुई थी लेकिन वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाई तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया आयशा तुम एक एस्कोर्ट थी और संदेश संदेश में बताना चाहती थी पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर बस आयशा अभी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती मैंने सोचा था संदेश को मनाकर वापस अपनी जिंदगी में ले आऊंगी इसीलिए उसको कॉल किया करती थी लेकिन संदेश की बहन और जीजा तो जानते तक नहीं है सर जब मैं उससे मिली थी वो अपने अंकल के पास रहता था कौन अंकल खेमू अंकल ये पढ़ो मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करने पढ़िए मैं तो पंद्रह दिन से इंदौर में ही था सर आज ही लौटा तो देखा कि यहाँ लाश किसी ने छुपा रखी है जानते हैं कौन है ये लड़की नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं जानता आपके कहने का मतलब है जब आप यहाँ पर नहीं थे कोई घर का ताला खोलकर अंदर आया इस डीप फ्रीजर का ताला खोला बॉडी को इसके अंदर डाला लॉक किया और दरवाजे को लॉक करके चला गया ऐसे लगता है सर मुझे नहीं मालूम ऐसे डीप फ्रीजर तो अक्सर स्टोर में होते हैं आपके घर में क्या कर रहा है नहीं मेरा पहले आइसक्रीम स्टोर था ना सर वो स्टोर बंद कर दिया मैंने तो फिर डीप फ्रीजर यहाँ ला कर रखा पूरे घर को अच्छी तरीके से सर्च करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो दो वेज थाली चाहिए मुझे बिना प्याज लहसुन वाली ये आयशा की आवाज़ है जिस औरत ने 16 तारीख को फूड ऑर्डर किया था क्या उसकी आवाज़ भी ऐसी थी मेरा मतलब सेम है? कह नहीं सकता सर कि ये आवाज वैसी है या नहीं अच्छा ये खेमो अंकल कौन है खेमो अंकल संदेश जब होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो वो खेमो अंकल के यहीं बिजी रहता था ठीक है आप एड्रेस दीजिए हाँ संदेश नौ से दस महीने पहले तक यहीं पर पीजी रहता था यहीं पास ही एक इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था सर मुझे तो खुद जानकर इतना धक्का लगा कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है हम आपसे ये जानना चाहते हैं जिस दौरान संदेश आपके यहाँ रह रहा था उसका किन किन लोगों से मिलना जुलना होता था कौन कौन लोग आते थे उससे मिलने आयशा के अलावा यहाँ पर उससे मिलने के लिए और कोई नहीं आता था थैंक यू मनीष संदेश यहाँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहां पर पता करो और हाँ सुमित बोलो सर हबीबगंज के एक घर में प्रकृति की लाश मिली है What? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से खून जमने से इसे दिल का दौरा पड़ा और उस वजह से इसकी डेथ हो गई शायद इसको जिंदा ही डी फ्रीजर में डाल दिया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इसकी मौत कब हुई होगी सर चौदह जुलाई की शाम चौदह जुलाई की शाम और ब्लास्ट हुआ था सोलह जुलाई को मतलब ब्लास्ट होने से दो दिन पहले इस लड़के का मर्डर हो गया सर मैं तो पंद्रह दिन से इंदौर में ही था सर मैंने तो वो होटल बुकिंग और एयर टिकट सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो लड़की बैंक रॉबरी और ब्लास्ट के केस में हमारी सस्पेक्ट है अगर हमें बाद में पता चला ना कि इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी हाँ मैंने कुछ नहीं किया सर मैं उस लड़की को जानता तक नहीं पता करो जयचंद का आयशा संदेश प्रकृति और वरुण के साथ कोई कनेक्शन है जी सर हाँ मनीष सर मैंने पता किया कि प्रकृति और संदेश का किसी भी पोलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन सर पता चला है कि सर्वेश नाम का एक बिजनेस मैन है देखिए सर ये ब्रिज की अपोजिशन पार्टी को फंड प्रोवाइड करता है और सोलह जुलाई को यानी कि ब्लास्ट वाले दिन सिंगापुर फ्लाई करने वाला था लेकिन इसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और इस सर्वेश का स्टील प्लेट्स और किचन लाइटर मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस स्टील प्लेट्स और किचन लाइटर्स ऐसा ही सामान बम बनाने में भी इस्तेमाल हुआ सर आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं माना कि मेरा स्टील का बिजनेस है तो क्या बम बनवा दूंगा मैं सब क्या किया हमने एक महीने पहले तुम्हारी कंपनी के करंट अकाउंट से पचास लाख रुपए निकाले गए ये सारा का सारा पैसा बम ब्लास्ट के फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया था सबूत है आपके पास कि मैंने ऐसा किया है वो पचास लाख रुपये मैंने ब्रिज की पार्टी को चंदे में दिए थे तुम तो हमेशा ब्रिज की विरोधी पार्टी को चंदा देते आए तो ब्रिज सर इस बार मैंने पार्टी बदल ली थी और मैं ब्रिज को फंड करके उसे जितवाना चाहता था और इससे विरोधी पार्टी वाले चिड़ गए उनसे मुझे मेरी जान का खतरा था इसलिए मैं इलेक्शन होने तक इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाह रहा था और 16 जुलाई को मैं सिंगापुर जा रहा था 
झूठ बोल रहा है सर्वेश उसने कभी मेरी पार्टी को फंड किया ही नहीं और वैसे भी हम चंदा कैश में नहीं लेते कहीं ऐसा तो नहीं है नेताजी कि आप इसी वजह से मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं चंदा कैश में लेने की बात निकली तो इंक्वायरी बैठ सकती है आप मैं किसी इंक्वायरी से नहीं डरता जा सकते हैं आप ठीक है नेताजी हाँ मनीष सर वो खेमू अचानक से गायब हो गया उसका फोन भी बंद आ रहा है फट ये खेमू तो बहुत पहुंची चीज निकला चार साल पहले अटेम्प्ट टू रेप की सजा काट चुका है मतलब खेमू हिस्ट्री शीटर है कि 11 साल पहले जोसेफ नाम के एक आदमी के गैरेज में काम करता था वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहता था इस पर जोसेफ की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप था ये जोसेफ है सर और ये इसकी बेटी जेनिफर गैरेज में काम करता था सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जेल से बाहर आने के बाद गौतम नगर की कोठी में रह रहा था सर लेकिन ये कोठी निर्मला नाम की एक औरत के नाम पर थी ये निर्मला सर हालांकि इसने जेल से बाहर आने के बाद निर्मला से शादी की थी लेकिन अभी निर्मला भी गायब है उस रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर एक औरत ने दिया था मुझे दो वेज थाली ऑर्डर करनी है पार्सल जेमिनी गार्डन भिजवा दो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खाने का ऑर्डर निर्मला नहीं दिया था हो सकता है सर मैं निर्मला और खेमू दोनों का पता लगवा रहा हूँ मुझे लगता है हमें जोसफ और उसकी बेटी जेनिफर से भी मिलना चाहिए हो सकता है इन दोनों के पास खेमू से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन जेनिफर पापा कहा है आप हा? आपको पता है ना आपकी जान को खतरा है फिर आप ऐसे बिना पता कहा चले गए टेंशन मत ले बेटा आज वो क्या थोड़ा वॉक करते करते लंबे रूट पे आ गया था लेकिन डोंट वरी जल्दी घर आ जाऊंगा ठीक है बस जल्दी घर आइए और प्लीज संभल के आइएगा ये एड्रेस पता है आपको कहाँ पर है मैं यहाँ का नहीं हूँ अब किसी और से पूछू हाँ मैं अपने डार्क पास के बारे में बात नहीं करना चाहती जेनिफर वट अपन मिस्टर जोसफ या देखिए हम आपके पुराने एम्प्लॉय खेमू को तलाश कर रहे हैं हमें डाउट है कि जेबी रोड पर जो बैंक रॉबरी हुई थी ब्लास्ट हुआ था उसमें वो इन्वॉल्व है हमें पता चला कि वो पहले आपके यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहता था हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उसे कैसे मिले मतलब कैसे जानते हैं आप उसको सर वो हमेशा कहता था मैं यूपी से हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था मुझे लगता वो नेपाल है वो अनाथ था सर जब वो फोर्टीन इयर्स का था तब मैंने उसको काम पे दिया मैंने उसको अपने सन की जैसे पाला लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरी डॉटर के साथ ही मिस्टर जोसेफ फिलहाल वो एक कोठी में रह रहा था जो गौतम नगर में है और वो कोठी एक निर्मला नाम की औरत के नाम पर है क्या है वो निर्मला आप लोग जानते हैं इसको मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता धमाके में मारा गया संदेश और जयचंद के घर मिली प्रकृति की लाश इन दोनों विक्टिम के वर्तमान और अतीत का पता करने के अलावा पुलिस रेस्टोरेंट के मालिक वरुण संदेश की दोस्त आयशा राजनेता ब्रिज बिजनेसमैन सर्वेश और जयचंद के बाद अब खेमचंद और खेमू का इतिहास जानने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी क्या खेमू के गायब होने की कहानी इस केस को लीड दे सकती थी या पुलिस इस दिशा में जाकर वक्त जाया कर रही थी बहुत तलाश करने के बाद भी खेमू का कोई लीड नहीं था और इस क्राइम से जुड़े हुए हर स्थान का डंप डाटा निकालने के बाद भी पुलिस गुनाह के असल मकसद से भी बेखबर थी और असली गुनहगार से भी लेकिन गुनहगार चुप नहीं बैठा था वो एक और चौंकाने वाली योजना को अंजाम पहुंचाने वाला था सर इन चिट्स की हैंडराइटिंग हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं होती और सर ये निर्मला और खेमू ये दोनों भी कहाँ है पता ही नहीं चल रहा सर क्या तो हाँ मनीष सर हबीबगंज थाने में एक अज्ञात औरत ने पीसीओ से फोन करके टिप दिया कि कल एक और ब्लास्ट होगा उसने ये नहीं बताया कि ब्लास्ट कहाँ पे होगा और उसका नाम क्या है 
और पीसीओ से उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कल तेईस जुलाई है और कल जयपुरा में ब्रिज की रैली भी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह इस बार भी लेकिन सर पिछली बार एक औरत ने रेस्टोरेंट में फोन पे फूड ऑर्डर करके कांड किया था इस बार ये औरत कौन है जिसने पुलिस को अलर्ट करने के लिए फोन किया अगर हमने अलर्ट जारी किया तो क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा उस फोन कॉल के रिकॉर्डिंग होगा या सर लेकिन सर हमें अलर्ट तो करना चाहिए और इस रैली को भी कैंसिल करना होगा अगर हम क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़ने का रिस्क लेंगे तो डेंजरस हो सकता है अरे सर्वेश जी आप यहाँ मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना मुझे कह देते मैं आज हाजिर हो जाता पुलिस मेरी इंक्वायरी कर रही है और आप मुझसे फिर छुड़ा रहे हैं इलेक्शन तक शांति रखिए तुम्हारे ऊपर जितने भी ये ईडी के मामले चल रहे हैं ना सबका निपटारा करवा दूँ और वो बम ब्लास्ट वाले केस का क्या वो भी निपट जाएगा चारों तरफ अलर्ट तो है लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला सर सर बॉम्ब स्कोर चारों तरफ ढूंढ रहा है लेकिन सर कहीं से भी बॉम्ब की कोई अपडेट नहीं है अगर वो बॉम्ब लेने हेलो सर मैं हबीबगंज थाने से रोहित गुप्ता बोल रहा हूँ हमें जयशंद के एक और नंबर के बारे में पता चला है जो उसने छह महीने पहले बंद करवा दिया था और सर उस नंबर के सी में हमें एक फेक नंबर भी मिला है रोहित वो नंबर मुझे सेंड करो क्विक मनीष एक नंबर आया इसकी सारी डिटेल्स निकाल ये जयचंद का दूसरा नंबर है ओके सर वो आइसक्रीम स्टोर बंद किया था ना सर तो ये नंबर भी बंद कर दिया था मैंने इससे पहले कि मैं तेरी उम्र का लिहाज करना बंद कर दूं सीधे सीधे बोल इस फेक आईडी के नंबर से कौन कॉल करता था तुझे ये, ये नंबर तो वो उस चालू औरत का सर वो जो मुझे लाखों का चूना लगा गई थी सर वो लाखों का चूना लगाया तुझे लाखों का चूना लगाया तो फिर तूने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की थी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी मेरी कुछ चैट्स थी उसके पास वीडियोस थी पिक्स थी मुझे इज्जत का डर था इज्जत तो हम निकालेंगे तेरी सीधे सीधे बोल वो नंबर किसका था कौन इस्तेमाल कर रहा था वो चनाया नाम की औरत थी सर उसका फोटोग्राफ तो होगा तेरे पास नहीं है सर मेरे पास मेरे पास कहा तेरे साथ फोटो वीडियो थे उसके पास और हाँ मनीष बोलो सर फिलहाल ब्लास्ट की तो कोई अपडेट नहीं है लेकिन एक बात है सर आज तो भाई खेमू के मालिक जोसेफ का मर्डर हुआ है हो सकता है सर इस मर्डर का इस ब्लास्ट का और इस बैंक रॉबरी का आपस में कोई कनेक्शन हो पर जोसेफ तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर रहता है तुम उसे इस ब्लास्ट से लेकिन सर लोकल पुलिस ने बताया कि जोसेफ की बेटी को इस बात का शक है कि मर्डर खेमू ने किया है प्रॉब्लम होगी सर जोसेफ का जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ से लोकल पुलिस को ये अजीब सा वेपन मिला है मर्डर इसी से हुआ है कैन पिस्टल तो जैकेट बॉम्ब से भी अनोखी है और अगर खेमू ने मर्डर किया है तो उसके पास ऐसा वेपन आया कहाँ से और क्रिमिनल क्राइम सीन पर वेपन छोड़ के क्यों भागा वो भी ऐसा वेपन सर सर जयचंद ने ये स्केच बनवा है वो इस लड़की का नाम शनाया बता रहा है लेकिन सर ये तो जेनिफर है जेनिफर च 
जल्दी कर जल्दी कर खेमू स्पीड बढ़ाना है यार नेपाल में आज ही एंटर करना है तुम लोगों ने जोसेफ को मार के ये सोचा ला रहे कि मुझे भी मार दो और सारा इल्जाम मेरे पर डाल दिया नो 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 खेमू ये सब तो सिर्फ पुलिस की थियोरी है हम तुझे क्यों मारेंगे वैसे तो तू भरोसे करने के लायक नहीं है ग्यारह साल पहले तूने मुझे प्यार करके धोखा ही दिया था याद है ना तुझे वो कमरे छोटी थी डर गई थी पर जब तू बाहर निकला तो तेरे से मिलने आई ना मैं वो तो इसीलिए कि तुझे तेरे बाप को मरवाना था मुझसे और ये तेरा खेल देखे वो गलत नहीं मत पड़ा यार स्पीड बढ़ा ले नेपाल पहुंचना है आज ही ठीक है तो अब नेपाल पहुंच के हिसाब चुकता होगा सर वो गाड़ी मिल गई है वो कार डम करके दूसरा व्हीकल लेके भागे होंगे वहां से सभी डायरेक्शन में अच्छे से सर्च करो जी सर बस बस सर जेनिफर और खेमू एक कार में जाते हुए कैप्चर हुए हैं सर गाड़ी का नंबर है एम पी एक्स एक्स एट नाइन डबल सेवन सर वो बाईपास रोड की तरफ गई है बस बस खेमू गाड़ी साइड में लगा लेना यार वो टॉयलेट लगा है के साथ दोस्ती कर ली मुझे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है वो शाते समझती हूँ अपने आप को और तू जेल से बाहर आते ही निर्मला से शादी कर ली कहा गायब क्या निर्मला को उसे तो मैंने शादी करते इस वक्त पहुंचा दिया लेकिन लेकिन इस कमीनी का नरक मुझे ले डूबा अपने बाप को मारने की सुपारी दी थी इसने मुझे और इमाम से कत्ल करवा दिया उसका लास्ट ये सब तुम्ही लोगों ने प्लान किया था ना और 30 जुलाई को भी 30 जुलाई का ब्लास्ट वो सिर्फ एक खेल था ब्लास्ट तो सिर्फ एक ही हुआ था 16 जुलाई को मुझे दो बेच थाली ऑर्डर करनी है पार्सल जमीनी गार्डन भिजवा देना वैसे पहले ही प्लान नहीं था लेकिन जब मैंने खेमू को अपने बाप को मारने की सुपारी दी तो कहानी बदल गई माना मैं तुझसे दोस्ती नहीं निभा पाई लेकिन तू मेरे बाप से दुश्मनी निभा मार दे उसे और बदले में पांच लाख ले ले आज नहीं पच्चीस पच्चीस लाख लगेंगे सोच ले साली ने इतना बड़ा मुंह फाड़ा कि बैंक रॉबरी का प्लान इसे बताना पड़ा करोड़ों के लालच में हाथ मिला लिया था इसने हमसे फिर इमाम ने बारूद का इंतजाम किया और खेमू के जीनियस दिमाग से हमने एक जैकेट बॉम्ब तैयार किया इस जैकेट में फिट होने वाला इंसान मिल गया है अब बस जगह फाइनल करनी है संदेश का सपना था कि वो अपना खुद का एक कैफे खोले बस हमने उसे थोड़ा सा लालच दिया और वो हमारे साथ शामिल हो गया फॉट संदेश भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ था मैं तैयार हूँ लेकिन वो जैकेट पहन के मैं नहीं जाऊँगा बैंक में मेरी दोस्त जाएगी मैं उसको अपने हिस्से में से पैसे दे दूँगा उस लड़की को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे लेकिन काम होने से पहले उसकी माँ गुजर गई 
और फिर फिर वो प्लान से बैकआउट करने लग गई तो इसीलिए ये कहा लेकर आयो और ये घर किसका है और ये क्या? क्या कर लड़की को जयचंद के घर में क्यों मारा? क्योंकि मेरा खड़ूस बाप मुझे पैसे नहीं देता था इसलिए जयचंद को पहले हनी ट्रैक किया मुझे पता था कि वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है इनफैक्ट हमने बॉम्ब बनाने के लिए भी उसका घर इस्तेमाल किया था फिर लगा कि उस लड़की को भी वहीं खत्म कर देता है और संदेश उसको भी मारने का प्लान पहले से तय था प्रकृति के बाद उसे ही वो जैकेट पहनकर बैंक में जाना था और उसे ये मालूम था कि अगर वो मना करेगा तो हम लोग उसे मार देंगे हम लोगों ने हम लोगों ने उसे कन्विंस किया उसे कहा कि उस जैकेट में बारूद जरूर होगा लेकिन वो फटेगा नहीं अब तो जो खुद ही पुलिस के रडार में आया और उन्होंने पत्थर और चिट वाली कहानी सुना ली तीन अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग पत्थर और अलग अलग चिट मिलेंगे जिससे उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुझे फंसा है पक्का ना और तुम लोगों ने उसको टिच किया लेकिन सोलह जुलाई को ब्लास्ट के लिए वही जगह क्यों चुनी जहाँ से नेता ब्रिज की रैली निकलने वाली है ताकि आपको ये सब पॉलिटिकल लगे लेकिन जैसे ही आप खेमू तक पहुंचे हमें लगा कि ये सब रिस्की हो सकता है इसीलिए पीसीओ से आपको फोन किया और आपके दिमाग में कीड़ा डाला ताकि लगे कि ये सब पॉलिटिकल है और फिर अपने बाप को मार के खेमू को मार के गायब करने का प्लान था तो मुझे कहीं भागना नहीं पड़ता सोचा था अपने बाप की प्रॉपर्टी पर जिंदगी भर ऐश करूंगी लेकिन इस इमाम ने इस इमाम ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया पैसों का लालच और हत्या की मंशा और इस गलत मंशा ने ऐसे बहुमुखी अपराधों का रूप ले लिया जिसका पैमाना इस दशक में हुए कई अपराधों से कहीं बहुत बड़ा था लेकिन इस गुनाह ने तब दस्तक दी थी जब जोसेफ को मारने का पहला प्रयास निष्फल हुआ था इस अपराध ने तब भी दस्तक दी थी जब जयचंद शनाया और जेनिफर के छलावे का शिकार हुआ था लेकिन ना जयचंद ने पुलिस कंप्लेन की और ना ही जोसेफ अपनी ही बेटी की खुराफाती सोच को समझ पाया दस्तक वो भी थी जब रेस्टोरेंट के मालिक वरुण को की गई एक अज्ञात कॉल से इस गुनाह को अगले पायदान तक पहुंचाया गया लेकिन हर मोड़ पर यह दस्तक नजरअंदाज होती रही और वो अपराध जिसे शायद समय रहते रोका जा सकता था वो एक बड़ी तबाही का कारण बन गया जेनिफर खेमू और इमाम भले ही इस गुनाह के सबसे बड़े चेहरे हैं लेकिन संदेश और प्रकृति शायद उस लालच से पीड़ित हैं जो लालच अक्सर इंसान का विवेक हर लेता है संत कबीरदास जी ने कहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रही लपटाए और तारी पीटे सिर धुने लालच बुरी बला है लालच एक बला है यह उस अमरबेल की तरह है जो एक हरे भरे पेड़ को जकड़ ले तो उसे जल्दी ही सुखा देती है फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलता हमें माना हम सब अपनी जिंदगी में एक बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं लेकिन सपनों को संघर्ष की खाद ना मिले तो वे बौने रह जाते हैं शॉर्टकट से प्राप्त कामयाबी अपराधों के मझदार में भटक जाती है इसलिए संघर्ष से कभी ना डरे और इसी सुझाव के साथ मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज